Diese Aufgabe beschäftigt sich mit dem Problem des Impulstransportes in einem Rohr. Wir haben also ein Rohr, ein langes Rohr, das sich auf einer gewissen Strecke von 35 mm auf 25 mm verjüngt. Wir nehmen an, dass eine Flüssigkeit mit der Dichte 0,85 kilo pro Liter, das ist etwa die Dichte von Heizöl, in diesem Rohr strömt und dass die Strömung reibungsfrei sei. Nun, in der ersten Querschnittsfläche herrscht ein Absolutdruck von 15 Kilopascal, das ist also Unterdruck. Und die Frage ist, oder die vier Fragen sind die folgenden. Wie groß sind die Strömungsgeschwindigkeiten, wenn zwei Liter pro Sekunde durchfließen? Wie groß ist der Druck in der, bei der zweiten Fläche, also in der engen Stelle? Und wie viel X-Impuls wird gesamthaft transportiert, wenn die Strömung in X-Richtung erfolgt? Und dann werden wir feststellen, dass ein Teil des Impulses fehlt. Und die Frage ist, wo geht der Impuls durch? Gehen wir mit der Lösung, und da sollte man eigentlich immer mit einer Zeichnung beginnen. Wir haben also ein Stück, hier die Rohr, hier die Mittelachse. Das, Stück, das Rohrstück verjüngt sich auf einen kleineren Querschnitt und dann kann man den Querschnitt bezeichnen mit 1 und 2. Also der Querschnitt 1, das ist der Querschnitt 2. Durch diese 35 mm Durchmesser in einen Querschnitt umrechnen, indem man Pi Viertel mal Durchmesser im Quadrat rechnet. Nun, es werden eigentlich drei Mengen transportiert. Das erste, die erste Menge, ist der Volumenstrom. Den können wir schreiben als, als Querschnitt mal mittlere Strömungsgeschwindigkeit. Es wird aber auch Energie transportiert. Die Energie ist im konvektiven Fall gleich Druck als das hydraulische Energiebeladungsmaß oder das hydraulische Potenzial plus die Dichte der kinetischen Energie, also Rho halbe V Quadrat, plus die Dichte der zugeordneten Gravitationsenergie. Diese drei Terme sind quasi das Gesamtenergiebeladungsmaß des Volumenstroms. Und jetzt kommt als dritte Erhaltungs- oder mengenartige Größe noch der Impuls dazu, das ist der Vektor. Wir brauchen jetzt aber eine skalare Größe, deshalb führen wir ein globales Koordinatensystem ein in x-Richtung. Jetzt dürfen wir schreiben, der x-Impulsstrom, der setzt sich aus zwei Termen zusammen, nämlich der sogenannte leitungsartige Impulsstrom, nämlich Druck mal Querschnitt, Plus der konvektive Impulsstrom, das ist die 
sogenannte Dichte des Impulses, also Rho mal V mal den Volumenstrom. Also Rho mal V mal den Volumenstrom. Damit haben wir alle drei Transportprozesse beschrieben und wir können uns nun der Lösung der Aufgabe zuwenden. Wir haben einen Querschnitt 1 und einen Querschnitt 2. Sowohl das Volumen wie auch die Energie, als auch der Impuls, werden, bleiben längs dieses, dieser Richtung erhalten. Das heißt, was im Moment durch den Querschnitt 1 durchgeht, geht bei stationärer Strömung auch durch den Querschnitt 2 hindurch, was das Volumen anbelangt, was die Energie anbelangt und wie wir sehen werden, gilt das nicht für den Impulsstrom. Nun die erste Frage ist eigentlich ziemlich einfach zu beantworten jetzt. Wie groß sind die Strömungsgeschwindigkeiten? Die Strömungsgeschwindigkeiten sind den Volumenstrom durch den jeweiligen Querschnitt, das heißt A1, äh, V1 ist die V, das sind 2 Liter pro Sekunde, also 0,002 Kubikmeter pro Sekunde dividiert durch den jeweiligen Querschnitt. Wenn man die Lösung anschaut, wir haben die auf dem Wiki, dann können Sie sehen, das sind 2,08 Meter pro Sekunde im großen Querschnitt und 4,07 Meter pro Sekunde im engen Querschnitt. Nun die zweite Frage ist, wie groß ist der Druck? Fläche 2. Und hier dürfen wir mit der Energie argumentieren. Das heißt, Gesetz von Bernoulli. Also schreiben wir den Term einmal hin. Punkt 1, einfach der Klammerausdruck beim Energietransport, das ist also P1 plus pro halbe. V1 im Quadrat plus Rho G H1 und im Punkt 2 haben wir P2 plus Rho2 V2 im Quadrat plus Rho G H2. Jetzt dürfen wir, weil ja keine Reibung da ist, Strömung stationär ist und das Fluid inkompressibel ist, dürfen wir die beiden Gleichungen, die beiden Ausdrücke gleichsetzen. Und H1 ist ja gleich H2, also kürzt sich der letzte Term weg. Und wir bekommen als Lösung der Druck P2 ist gleich der Druck P1 plus Rho halbe mal V1 im Quadrat minus V2 im Quadrat. Und das haben wir ja unter Aufgabe 1 berechnet. Wenn man numerisch das Resultat anschaut, dann bekommt man 9,8 Kilopascal. Nun in der Aufgabe 3 geht es darum, wie viel Impuls wird jetzt transportiert. Also machen wir eine Lösung zum Impulstransport machen wir wieder 
Querschnitt 1. Da haben wir P1 mal A1. Das ist die sogenannte Kraft auf die Schnittfläche, das ist der leitungsartige Impulstransport plus Rho mal V1. Und jetzt ist der IV gleich Querschnitt mal Geschwindigkeit, also Volumenstromstärke ist gleich Querschnitt mal Geschwindigkeit, also gibt es hier ein V Quadrat mal A1. Jetzt im Punkt 2, der Querschnitt 2, können wir einfach alles mit 2 schreiben und die Strömungsgeschwindigkeiten sind bekannt, Querschnitte sind bekannt und der Druck ist mittlerweile aus der Energiehaltung heraus auch bekannt. Und wenn man das jetzt ausrechnet, bekommt man im ersten Fall 14,41 Newton für die Kraft, also den leitungsartigen Impulsstrom und man bekommt 3,5 5,3 Newton für den konvektiven Transport. Im Querschnitt 2 haben wir nur noch 4,81 Newton, also viel weniger für den leitungsartigen Transport, weil der Querschnitt ja kleiner ist und der Druck kleiner. Das gibt natürlich zusammen bedeutend weniger. Der konvektive Transport ist ein bisschen größer, der ist 6,92 Newton. Jetzt sieht man sofort, dass wir im ersten Fall total 18 Newton haben. Bisschen gerundet. Und im zweiten Fall, zweite Fläche, haben wir 11,7 Newton. Das heißt, ein Teil des Impulstransports passiert nicht mehr über der Flüssigkeit, sondern der Impuls muss irgendwie das System Flüssigkeit von 1 nach 2 verlassen haben. Man kann das natürlich kräftigmäßig zeichnen. Also machen wir schnell ein Kraftbild. Haben hier diesen konischen Teil. Dann haben wir hier die Druckkraft. F. Dann haben wir die Kraftkraft F1. Und wir haben hier die Druckkraft F2. Also man kann jede leitungsartige Stromstärke als Kraft auf ein System bezeichnen. Der leitungsartige Impulsstrom durch Querschnitt 1 gibt den Kraftfeld 1. Der leitungsartige Strom durch Querschnitt 2 bezogen auf den auf dieses System gibt den Kraftpfeil F2, der zeigt eben die Minusrichtung, weil der Impuls hier ja rausgeht. Nun kann man auch dem Impulsstrom eine Kraft zuordnen, indem man einfach die Formel Rho mal V mal IM nimmt, IV, oder eben V mal IM und dann behauptet, V mal IM gibt wieder ein Kraftpfeil. Und 
das hier macht, dann gibt das V1 mal Rho mal IV oder eben V mal IM. Das gibt den Kraftpfeil 1 konvektiv. Das ist auch der zweite Kraftpfeil. Und beim Austritt kann man genau dasselbe machen. Man kann sagen, die Geschwindigkeit mal die Dichte mal der Volumenstrom oder die Geschwindigkeit mal den Massenstrom gibt den Kraftpfeil. Hier, das ist F2 konvektiv. Und wieso dieser Kraftpfeil in Minusrichtung zeigt, kann man auch erklären. V ist zwar weiterhin positiv, aber IM oder IV ist ja negativ, weil das System wird ja verlassen von der Flüssigkeit. Flüssigkeit tritt aus, deshalb kehrt auch hier der zugehörige Kraftpfeil um. Man kann also eine Kraft definieren als Impulsstromstärke bezüglich eines Systems. Man kann natürlich umgekehrt auch einen konvektiven Impulsstrom, oder die Stärke eines konvektiven Impulsstroms als zusätzliche Kraft einzeichnen. Jetzt, wenn man die Zahlen noch einmal hinschreibt, dann haben wir also hier 14,4 und hier 3,5 Newton. Und hier haben wir 4,8 und hier haben wir 6,9 Newton. Und ich habe jetzt einfach die Impulsstromüberlegung ins Kraftbild eingefügt, indem ich sage, zufließender Impulsstrom gibt einen positiv gerichteten Kraftpfeil, negativ gerichteter Impulsstrom. Oder ja, negativ gerichteter Impulsstromstärke bezüglich des Systems gibt einen negativen also, äh, Kraftpfeil. Nun, auch hier sieht man, dass natürlich ein Teil der, der Kraft jetzt noch fehlt. Das heißt, wir haben auf der linken Seite Fläche 1 gesamthaft mehr Kraft als auf der Seite rechts. Und die fehlenden Kräfte, das ist eben der Impulsaustausch über die Flanke, das kann man jetzt gar nicht mehr so schön zeichnen. Ich mache es mit zwei Pfeilen. Also der Verlust, quasi der fehlende Impulsstrom von etwa... 6,3 Newton, das sind die Kräfte, mit der die Flanken auf die Flüssigkeit einwirken. Man kann also sagen, bei einer reibungsfreien, inkompressiven, stationären Strömung gilt die Volumenerhaltung und es gilt die Energieerhaltung längs der Strömung. Der Impuls ist viel quecksilbriger, der Impuls wird teilweise das System Flüssigkeit verlassen und das macht er mit Vorteil an den Flanken, dort wo sich das Rohr verrenkt. Gut, das wäre eigentlich ein Beispiel, nicht sehr ein anwendungsbezogenes Beispiel. Das heißt, die Energiebetrachtung findet man wieder im Venturi-Rohr, aber der zweite Teil, die Impulsbetrachtung, zeigt auch die Stärke der Systemphysik, wie man wenn man mal begriffen hat, dass eine Kraft eine Impulsstromstärke bezüglich eines Systems ist, dann kann man konvektive und leitungsartige Impulsströme unmittelbar miteinander verrechnen. 